ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾಲಿ ಸ್ಥನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅದರಿಂದ ನಾನು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಸ್ ಅ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ವೀಕ್ ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನುಪಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥನಿಕ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಅಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಮೈಸೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಸಂಡೂರ್ ಸಂಡೂರ್ ಬಳ್ಳಾರಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೆರಡು ವರ್ಷ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾನು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಬಿಕಮ್ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾವು ಆ ರೀಸನ್ ಆ ರೀಸನ್ ನನಗೆ ನನ್ನ ಹೋಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಈವನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರ ನನಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವಾಗ ಆಗಿನ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಯು ನೋ ಕರಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಚೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಿ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆ ಏರಿಯಾಲಿ ತುಂಬಾ ಉಡಿಯು ಸೇ ಗ್ರೋತ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಟ್ ನನ್ನ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಫುಡ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಚರಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ ಥರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ನಾನು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ಜಾಬಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಒನ್ ತಿಂಗ್ ಲೆಕ್ ಟು ಅನದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಆಸ್ ಅ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಸೊ ಆ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆಸ್ ಅ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿಂತ ಇದ್ದೆ ಟೂ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಆ ವೀಕ್ ನಾನು ತಿನ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತ
ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ಕೋಚ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಈ ತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಎನಿವೇಸ್ ಫಿಟ್ ಆಗಿದೆ ನೀನ್ ವಿನ್ ಆಗೋದೇನು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಐ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನನಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂತು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನಾನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಬ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥನಿಕ್ಸ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡೆ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಆವಾಗ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಂದ ಯಾರಿಗೂ ಜಿಮ್ ಹೋಗೋ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥನಿಕ್ಸ್ ಅವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು ಆಸ್ ಅ ವಾಸ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮೈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥನಿಕ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿಗೆ ಬಂತು ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಆಸ್ ಅ ಕರಿಯರ್ ನನ್ನ ಕರಿಯರ್ಗೆ ಅದು ಒಂದು ಪುಷ್ ಥರ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥನಿಕ್ಸ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಯ್ತಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂತು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಮನೇಲೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಥ ಪೀಪಲ್ ಅಥವಾ ಪೀಪಲ್ ಅಬೌ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಯಾರಿಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡಮ್ ಬೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟಲ್ ಬೆಲ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ನನಗೆ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥನಿಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಬಾಡಿನ ತಗೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಪುಷಪ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪುಲಪ್ ಬಾರ್ನ ಡೋರ್ವೆ ಪುಲಪ್ ಬಾರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೀಸನಿಂದ ಆ ಮೆಂಟಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಥರ ಸೊ ಈವನ್ ದೋ ನಾನು ಬರೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೋಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯು ನೋ ಟೀನೇಜ್ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಥನಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೇಳೋ ಒಂದ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಮೆನ್ ಟ್ರೈನರ್ ಹೇಗಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಆಗಿ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೇಟ್ರ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೈ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಅನ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ಬಟ್ 
ಚಿಕ್ಕೋಳಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಲೇಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೀವು ಯಾವ ಏಜಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಇರಲಿ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆದರೂ ಆಗಲಿ ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಆ ಮೆಸೇಜ್ ನನಗೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ವೆಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಸೊ ಸರ್ಫಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆವರ್ ಟು ಲೇಟ್ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಏಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಬೋದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಗಿನರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗೆ ಕಲಿಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಅಸ್ ಯಂಗ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಯಾವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹೊಸ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಯಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಈ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಜೋಶ್ ಟಾಕ್ಸ್ ನವರು ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ರೀಸನ್ ಇಂದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ದ ಟೀಮ್ ಅಂಡ್ ಮುಂದೇನು ಈ ತರ ಏನೋ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೆಲ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ 